Buongiorno a tutti e ben ritrovati, parliamo ancora di antitrasformata di Laplace in presenza di policomplessi coniugati, ma non solo. E in questo caso, come vedete, nella FTS abbiamo sia un discorso di un polo reale, sia un discorso dei poli complessi coniugati, ma la parte dei poli, quindi S quadro più 1, è già in forma normale, dove ricordiamo la A, è uguale a 0 in questo caso e la omega è uguale a 1 quindi eh, diciamo che eh, rispetto alle video precedenti in cui do ho dovuto riportarlo in forma normale quindi lo devo riportare in forma normale fondamentalmente quando ho che ne so s quadro più eh, 4 più, più 4 s più 13 come nel, nello scorso esercizio ok se invece è già così eh, non posso più fare nulla, cioè l'ho nella forma corretta. Come applico la, ehm, il metodo dei fratti semplici in questo caso? Ricordo sempre che il metodo dei fratti semplici funziona quando ho eh, sostanzialmente in parole spicciole più, più poli che zeri, ok? Quindi devo avere un numero di poli più alto del numero degli zeri. Qua non, non, non sussiste il problema. Ok, quindi per andare a sviluppare e a risolvere questo esercizio ci vediamo tra un attimo. Rieccoci, quindi come utilizzare il metodo di scomposizione dei fratti semplici in questo caso? Quando ho un discorso di poli complessi coniugati, il numeratore deve essere messo in questo modo, quindi bs più c. Stessa cosa, dovremmo poi procedere nello stesso identico modo, solo che è importante che ci sia anche il coefficiente di grado, con, di, di grado 1, quindi della, eh, al numeratore. Quindi questa è, diciamo, la sostanziale differenza. Ora, da qua proseguiamo tranquillamente, quindi andiamo ad uguagliare, come al solito, fate questo, e sviluppiamo man mano ricavando a B e C. Quindi faccio step by step, così spero rimanga... Quindi, eh, faccio il denominatore comune, quindi al momento diciamo trascuro il denominatore e eh, eh, vedo che cosa mi viene fuori, quindi avrò 1 uguale a che moltiplica s quadro più 1 più bs più c che moltiplica s più 1. E questo è il solo mio numeratore. Ok, poi ovviamente avrò al denominatore comune questo. Ok? Bene, sviluppo e ricavo. Quindi avrò 1 fratto a s al quadrato più a più b s quadro più b s più c s più c. Anche qua vado a impostare il mio sistema per ricavare A, B e C. Quindi avrò termini di coefficienti di grado 2, quindi A più B non hanno corrispondenza dalla prima, nella, diciamo nella prima parte, quindi sarà 0. Poi avrò coefficienti di grado 1, B più C uguale a 0. E poi avrò a più c uguale ad 1. 
per sostituzione semplicemente ricavo ad esempio qua farò meno b qui c uguale meno b e quindi avrò qua meno b meno b uguale 1 e quindi b uguale meno un mezzo quindi avrò che a è uguale a un mezzo e c è uguale a un mezzo bene vado a sostituire quindi scrivo qua sotto nuovamente la mia fs quindi mi riporto questi questo in realtà adesso lo scrivo in modo un attimino diverso allora qua mi porto l'un mezzo davanti qui così poi lo porterò fuori dall'antitrasformata quindi così tanto è una costante e in questo caso vado a fare allora vado a fare in questo modo vado a spezzare aspettate prima lo faccio così così magari si capisce meglio spero allora è sempre un po' lungo scrivere tutti i passaggi in questo caso quindi vado a fare così ok e qua ho il più ora sostituisco b sarà meno un mezzo quindi qui avrò meno un mezzo e qua mi rimarrà la s Vediamo cosa posso copiare e incollare il più possibile per accelerare i tempi. Quindi questo così e questo così. Poi lo metterò qua. Ok, qui ci rimane poi uno. Adesso cambio anche il segno. Qui. Ok, allora, questo modo qui ho sostituito, vedete già che se io voglio fare l'antitrasformata, quindi L alla meno 1 di tutta questa cosa qua, potrò andare a fare, allora stop un attimo e ve la riscrivo portando fuori eh, i, mh, i coefficienti, cioè eh, portando fuori il, eh, la costante, non il coefficiente. Ok portato fuori le costanti, quindi la f di t, l'antitrasformata, farò un mezzo l'antitrasformata di questo, meno un mezzo l'antitrasformata di questo, più un mezzo l'antitrasformata di questo. Quindi avrò il mio un mezzo, e sempre dalle tabelle l'antitrasformata di questo sarebbe semplicemente... Eh, allora di 1 su s sarebbe 1 con s più 1 devo moltiplicare per e alla meno t quindi per e alla meno t quindi traslazione in s poi avrò meno un mezzo e questa è l'antitrasformata il coseno di t poiché S non ha il termine A, quindi sarà semplicemente cos T, e poi avrò questo che invece sarà il seno di T, quindi più seno di T. Quindi questa è la nostra antitrasformata, vedete che in questo modo... E combinando un po' una cosa e un po' l'altra però comunque fondamentalmente vengono poi tutti i blocchi in cui io posso utilizzare eh, le tabelle 
e le trasformate notevoli, quindi teoremi e trasformate notevoli. Bene, spero di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.